ഹലോ ഗൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിനാരിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സിനാരിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സി പി സി എക്സാമിന് മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാണ് സിനാരിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് കുറേ മീൻസ് ഒരു പത്തെണ്ണമെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഈ സിനാരിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് വൺസ് നിങ്ങൾ ഐ സി ഡിയുടെ കണ്ടൻറ്റ് ആയാലും സി പി ടിയുടെ കണ്ടൻറ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഈ സിനാരിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായത് ഞാനൊരു ഇ ഡി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇ ഡി ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതായത് വൺസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവൽ എത്തുമ്പോഴും ഇതേ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺസ് നിങ്ങളൊരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ജോബ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഇ ഡി ഓർ ഇ ആർ മെഡിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ആർ മെഡിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ്റുകളുടെ അണ്ടറിലാണ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഞാനിവിടെ ഇ ഡി അതായത് നമ്മളിവിടെ ക്യാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇ ഡി മാത്രമല്ല മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡും ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ചീഫ് കംപ്ലയിൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാണ് ക്യാഷ്വാൽ മീൻസ് ഇ ഡിയിൽ വന്നത് അതായത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നതല്ലേ ചിലപ്പം ഫീവർ കഫായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം എന്തോ ആയിക്കൊണ്ടോട്ടെ ഒരു ചീഫ് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ഇല്ലെസ് ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് പി എന്ന് പറയും ചീഫ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോഫും ഫീവറും ആയിട്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ത് പറയും പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യും ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് കമ്മിങ് വിത്ത് കംപ്ലയിൻസ് ഓഫ് കോഫ് ആൻഡ് ഫീവർ പിന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റുകൾ പറയും അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വന്നതാണ് പേഷ്യൻറ്റ് മെഡിസിൻ കഴിച്ചു ഈ മാറിയിട്ടില്ല പേഷ്യൻ്റ് ഹെഡ് ഡേക്ക് ഒന്നുമില്ല വേറെ തലറക്കം ഒന്നുമില്ല പേഷ്യൻ്റ് ഫോട്ടോ ഫോബിയ ഒന്നുമില്ല പേഷ്യൻ്റ് വൊമിറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പേഷ്യൻ്റ് കഫും ഫീവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേഷ്യൻ്റ് റീസെൻറ്റ് ട്രാവൽ ഇല്ല റീസെൻറ്റ് കോവിഡ് വന്നിട്ടില്ല കോവിഡ് വാക്സിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലെന്തെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ഇല്ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കറണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് പി ഐ ദെൻ പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നല്ല എന്തെങ്കിലും ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിരോസ് ക്ലിയറോസിസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇത് ചിലപ്പം പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നോട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആസ്മ അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹോം മെഡിക്കേഷൻസും കൂടെ ഒന്ന് എന്
അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ആർ ഒ എസ് കൊണ്ട് ഇപ്പം യൂസ് ഇല്ല അതായത് ഇ എൻ എം കോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ഇല്ല എന്നാണ് അല്ലാത്ത കണ്ടന്റുകൾ യൂസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആർ ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിഷ്യൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഫ് ആണ് അല്ലേ കഫും ഫീവറും ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ സോർത്രോട്ട് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പറയും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വൊമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടോ നോസിയ നോസിയ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടോ അപ്പം ഓരോ സിസ്റ്റം വൈസ് ആയിരിക്കും ഫിസിഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിഷ്യൻ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പേഷ്യൻ്റ് പറയും ആ കാര്യങ്ങളാണ് ആർ ഒ എസിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഹെഡ് ടു ടോ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചില ഫിസിഷ്യൻസ് പോയിൻറ്റ് അതായത് പ്രോബ്ലം എവിടെയാണോ ആ കാര്യം മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മൊത്തം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണ് അതും ഹെഡ് ടു ടോ വരെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എവിടെയാണോ അത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എം ഡി എം മെഡിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫിസിഷ്യൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം അതായത് ലാബ് റിസൾട്ട് വിട്ടു ലാബിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി ജി വിട്ടു ഇ സി ജിയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് മാറാൻ വേണ്ടി ഇന്ന മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തു പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റേബിളാണ് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എം ഡി എമ്മിൽ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ നോട്ട് അത് എല്ലാത്തിലും കാണണമെന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ചെയ്താൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാസറേഷൻ ഉണ്ട് ലാസറേഷൻ റിപ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്വിച്ചർ ഇടും അപ്പോൾ എന്ത് സ്വിച്ചറാണ് ഇട്ടത് സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ആണോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ ആണോ കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയർ ആണോ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തോ പേഷ്യൻറ്റിന് അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊസീജിയർ നോട്ടിലായിരിക്കും കാണുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ഫൈനലി ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഫൈനൽ ഇമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കാണും അതായത് ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രൈമറി ഡയഗ്നോസിസ് ഐ സി ഡിയിൽ എന്താണ് പ്രൈമറി ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം പ്രൈമറി ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫൈനൽ ഇമ്പ്രഷനിൽ നിന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ചർ ഇട്ടു അല്ലേ സ്വിച്ചർ ഇട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരൂ നമുക്ക് സ്വിച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണോ ഇവിടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരിക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പറയും ദെൻ ഫൈനലി ഡിസ്പൊസിഷൻ ഡിസ്പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് വീട്ടിലേക്കായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് ആകും അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഡിസ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഈ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിഷ്യൻ നോട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇതൊരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് വരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇ ഡി ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായത് എം ഡി എം ഒക്കെ വരുന്നത് മിക്കവാറും ഇ ഡിയിലാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ എം ഡി എം മാറ്റിക്
ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് എച്ച് പി എല്ലുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് എ സെവൻറ്റി ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് മെയിൽ ഹൂ പ്രസൻറ്റ് ദ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് എ ലാസറേഷൻ ടു ദ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ഹിസ് നോസ് അല്ലേ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് നോസിൽ അല്ലെ നോസിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിൽ ലാസറേഷൻ ഹി ഫെൽ ഇൻ ദ ബാത്റൂം ടു നൈറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ബാത്റൂമിൽ മറിഞ്ഞു വീണു ഹി റീകോൾസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൾ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റീകോൾ ചെയ്യാൻ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഹി ജസ്റ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് സോർട്ട് ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ബാലൻസ് ഡിനേസ് ഇനി വെർട്ടേഗോ ആൾ പെട്ടെന്ന് ബാലൻസ് തെറ്റി വെർട്ടേഗോ തല ഇറക്കുമൊന്നും അല്ല ഡിനേ ചെയ്യുകയാണ് തല ഇറക്കോ അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ലോസ് ആയിപ്പോയി ഹി ഡിനേസ് ഇനി ചെസ് പെയിൻ ഓർ എസ് ഒ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് പേഷ്യന് ചെസ് പെയിനോ എസ് ഒ ബിയോ ഒന്നും ഇല്ല ഹി ഡിനേസ് എനി ഹെഡ് പെയിൻ ഓർ നെക്ക് പെയിൻ പേഷ്യന് തലവേദനയോ നെക്ക് പെയിനോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ദർ വാസ് നോ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അങ്ങനെ ബോധം കിട്ടൊന്നും വീണിട്ടില്ല ഹി സ്ലിപ്പ്ഡ് ഓൺ എ വെറ്റ് ഫ്ലോർ ഇൻ ദ ബാത്റൂം ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ബാലൻസ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാത്റൂം നനഞ്ഞു കിടക്കും അല്ലേ ബാത്റൂം ചെന്ന് ചെന്നപ്പോൾ അന്നും സ്ലിപ്പായി സ്ലിപ്പായപ്പോൾ ബാലൻസ് ഒന്ന് തെറ്റി ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഹി ഹാസ് നോട്ട് ഹാഡ് എനി ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ നോസ് ഓർ മൗത്ത് മൂക്കിൽ നിന്നോ വായിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലേ പേഷ്യൻ്റ് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് തെന്നി വീണു തെന്നി വീണപ്പം ലാസ്റേഷൻ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എച്ച് പിയിൽ നിന്ന് പേഷ്യൻ്റ് വന്നതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് നോക്കാം പേഷ്യന് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ഉണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യന് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് തരുന്നത് മെഡിക്കേഷൻസിൽ സീ ദ പേഷ്യൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ് നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ മെഡിക്കേഷൻ ഏതാണ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം പേഷ്യൻറ്റിന് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നോ ബാക്ക് പെയിൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നോ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നോ നമുക്കറിയത്തില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ക്യൂറില്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കോഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലല്ല തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സാം ലെവലിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി റിവ്യൂ സിസ്റ്റം ഫിസിഷ്യൻ റിവ്യൂ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെ നോക്കിയെന്നാണ് പെർ എച്ച് പി ഐ അതായത് സബ്ജക്റ്റീവിലാണ് എച്ച് പി ഐ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതർവൈസ് നെഗറ്റീവ് ഈ എച്ച് പി ഐയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് അതായത് എച്ച് പി ഐയിൽ എന്താണ് പേഷ്യൻ്റെ മൂക്കിൽ ലാസറേഷൻ ഉണ്ട് ഉള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത കണ്ടോ സോറി റിവ്യൂ സിസ്റ്റിനെ തൊട്ട് മുമ്പ് അലർജി ഉണ്ട് എൻ കെ ഡി എ ദാറ്റ് ഈസ് നോ നോൺ നോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ കെ എൻ ഒ ഡബ്ല്യു എൻ നോ നോൺ ഡ്രഗ് അലർജി പേഷ്യൻ്റെ അറിവിൽ ഡ്രഗ് അലർജി ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ദ എക്സാം ഷോയുടെ സെവൻറ്റി ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് മെയിൽ ഇൻ നോ അക്യൂട്ട് ഡിസ്ട്രസ് പേഷ്യ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ആ മനുഷ്യന് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഹെഡ് ഷോയുടെ നോ ഒബിയസ് ട്രോമ അതർ ദാൻ എ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് നോസ് വെയർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലാസറേഷൻ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് തലയിൽ ട്രോമ പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് ഒരു ഇടി കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ തലയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് പ്രേഷ്യൻ്റെ തല തല എന്ന് പറയുമ്പം മുഖം ഉൾപ്പെടെ വരുന്നതാണ് തല എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഹെഡ് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ലാസറേഷൻ ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലാസറേഷൻ ഉണ്ട് ഇ ഹാഡ് നോ ബോണി ടെൻഡർനെസ് അണ്ടർ ദിസ് ബോണി ടെൻഡർനെസ് അതായത് ലാസറേഷൻ ഉള്ള സ്
ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ റെസിഡൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ സ്വീച്ചറിങ് അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതായത് ഒരു റെസിഡൻറ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല സോറി റെസിഡൻറ്റ് സർജൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആളുടെ കൂടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്വീച്ചറിങ്ങിന് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് ലേഡോക്കെയും കൊടുത്തു മീൻസ് സൈലോക്കെയും കൊടുത്തു അതായത് ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ആണ് അതൊക്കെ കൊടുത്തു ഒരു സ്വീച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സ്വീച്ചർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേസൽ ബ്രിഡ്ജ് ലാസറേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പോസ്റ്റ് ഫോൾ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഇമ്പ്രഷൻ അല്ലേ എന്താണ് നേസൽ ബ്രിഡ്ജ് ലാസറേഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കീപ്പ് ക്ലീൻ അല്ലെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക സ്വീച്ചർ ഔട്ട് ഇൻ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സ് വാച്ച് ഫോർ സയൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഏഴ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് സ്വീച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ നോക്കണം ഇതാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എസ് പി ഐ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അസസ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പ്രൊസീജിയർ നോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാണ് ഇ ഡിയിൽ വന്നത് ഇ ഡിയിൽ ഫിസിഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വൺ സീരീസിലെ കോഡും ഉണ്ട് പിന്നെ ഐ സി ഡി കോഡും ഉണ്ട് അല്ലേ ഐ സി ഡി കോഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എസ് സീരീസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ സീരീസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് നടത്തണം അതായത് ഇവിടെ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വീച്ചറിങ് അപ്പോൾ സ്വീച്ചറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച കണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം സിമ്പിളാണോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണോ കോംപ്ലക്സ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് എന്തായാലും അല്ല ഇനി സിമ്പിളാണോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്വീച്ചറിങ് അല്ല അല്ലേ സിമ്പിൾ റിപ്പെയർ ആണ് കാരണം കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് ഒരു സ്വീച്ചർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സിക്സ് സീറോ എത്തലോൺ അതൊരു സ്വീച്ചറിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ റിപ്പയർ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്തെങ്കിലും ആ ഊണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനൻസ് വേണം കണ്ടാമിനൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയണം ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിട്ട് എടുക്കാം സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് സ്വീച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് വേണം അല്ലേ ലാസറേഷൻ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് വേണം ആ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ഇവിടെ നാലാമത്തെ വരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലാസറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ലാസറേഷൻ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കോഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് സിമ്പിൾ റിപ്പയർ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സ്വീച്ചറിൻ്റെ എന്താണ് സോറി സ്വീച്ചറിൻ്റെ അല്ല സ്വീച്ചർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇതിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കണോ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കോഡ് വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ ലെസ് എന്നാണ് അപ്പം ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയാലും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോഡേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു ഒരു റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് റേഞ്ച് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ
അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റും ഉറപ്പാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നോക്കരുത് ഡയഗ്നോസിസ് കോഡ് അതായത് ഇഞ്ചുറി കോഡ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ ബിയിലെയും സിയിലെയും ഇഞ്ചുറി കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എസ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എക്സയും എസ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഐ സി ഡിയിൽ ഇഞ്ചുറി കോഡിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലാസറേഷൻ ഫ്രാക്ചർ കണ്ടിഷൻ അബ്രേഷൻ ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ് സി ഡി സ്കോഡിൽ ഇഞ്ചുറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്യാരക്ടർ അതായത് നമുക്ക് ന്യൂമറിക് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ എസ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്യാരക്ടർ ഏതാ നോക്കുക അതായത് എക്സേ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വണ്ണും ഇവിടെ ടു ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ അനാട്ടമി സൈറ്റുള്ള അതായത് ബൈലാട്രൽ അനാട്ടമിക് സൈറ്റുള്ള ഒരു ഇഞ്ചുറിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാൻഡ് ഇഞ്ചുറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ് ഇഞ്ചുറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇഞ്ചുറിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം എസ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റും ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈലാട്രലും നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്പെസിഫൈഡും ആയിരിക്കും അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് ഒരു ഇഞ്ചുറി കോഡിൽ നിങ്ങൾ ബൈലാട്രൽ ഉള്ള ഓർഗനിലാണ് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്യാരക്ടർ നോക്കുക അവസാനത്തെ ക്യാരക്ടർ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് റൈറ്റും ടു ആണെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റും ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് ബൈലാട്രലും നയൻ ആണെങ്കിൽ അത് അൺസ്പെസിഫൈഡും ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ കാര്യം എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേസൽ ബ്രിഡ്ജ് ലാസറേഷൻ ആണ് ഈ നേസലിന് നമുക്ക് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും എന്നുള്ള വേർതിരിവില്ല അങ്ങനെ വേർതിരിവില്ലാത്ത ഇഞ്ചുറി കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിത്ത് ഫോറിൻ ബോഡിയും വിത്തൗട്ട് ഫോറിൻ ബോഡിയും ആയിരിക്കും അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ഫോറിൻ ബോഡിയും ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഫോറിൻ ബോഡിയും ആയിരിക്കും അതായത് ലാസറേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും പൊടി പടലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫോറിൻ ബോഡി എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഫോറിൻ ബോഡി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി ആൻസർ ബി എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ ടു സീറോ വൺ വൺ സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ഓഫ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വൂണ്ട് ഓഫ് ഫേസ് ഇയർ ഐലിഡ് നോസ് കണ്ട അവിടെ നോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ ലെസ് നമുക്ക് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇഞ്ചുറി നോക്കുക ലാസറേഷൻ വിത്തൌട്ട് ഫോറിൻ ബോഡി ഓഫ് നോസ് ഇനിഷ്യൽ എൻകൗണ്ടർ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇഞ്ചുറി കോഡ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇൻഡെക്സിൽ നിങ്ങൾ സിപ്പ് സ്ലിപ്പ് എടുക്കുക സിപ്പ് അല്ല സ്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിംഗ് സ്ലിപ്പിംഗ് ട്രിപ്പിംഗ് ആണ് വരുന്നത് സ്ലിപ്പ് എടുക്കുക അതിൽ ഫോൾ നോക്കുക വിത്ത് ഫോൾ ആണ് എന്നിട്ട് വിത്തൗട്ട് സബ്സീക്വൻ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എഗ്നസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് ബാത്റൂമിൽ തെന്നി വീണു തെന്നിയാണ് സ്ലിപ്പിംഗ് ആ സ്ലിപ്പിംഗ് ആണ് എടുത്തത് തെന്നി വീണു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഇവിടെ അസസ്മെൻറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം തെന്നി വീണു വീണിറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കയറി ഇടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് സബ്സീക്വൻ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എഗ്നസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തത് ഈ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനാരിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഐ സി ഡിയിൽ ഇഞ്ചുറി കോഡിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കുക ഇഞ്ചുറി കോഡിൽ ന്യൂമറിക്കിൽ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് രണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് മൂന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈലാട്ടറിൽ നയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസ്പെസിഫൈഡ് ലാറ്ററാലിറ്റി ആണ് അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാറ്ററാലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഫോറിൻ ബോഡി വിത്തൗട്ട് ഫോറിൻ ബോഡിയും ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും നന്നായിട്ടൊന്ന് കാണുക മനസ്സിലാവാത്തവർ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കുക അതായത് ഒരു ഒരു കാര്യം